。南方的夏夜燥热潮湿，空调修理工王学明像往常一样开着车赴女友的约，他百无聊赖的抽着烟，一头牛拦住了他的去路。王学明按了几下喇叭，见牛还是一动不动，便改道继续赶路。结果低头看一眼电话的功夫就撞了人，王学明战战兢兢的下了车，看到躺在车轮旁的男人后，他慌张环顾四周，最后驾车逃离了现场。躺在地上的男人一息尚存，却因为王学明的逃逸没了生还的机会。与此同时，梁妈的老公忽然失踪，她到处张贴寻人启事，并到公安局报案。不久后，陈警官通知梁妈到公安局认尸，梁妈只一眼便认出了自己的丈夫。没想到再见是阴阳两隔，梁妈失魂落魄的回到家，如今她成了孤家寡人，梦里都是丈夫和孩子。一阵急促的电话铃声响起，梁妈接起后，对面却没人说话。等她挂断后，铃声再度响起，对面传来王学明的声音。问梁妈需要不要冷气维修服务，梁妈表示不需要，后便挂断了电话。王学明显然是看到了寻人启事，也知道老梁就是那天晚上被他撞到的人，打来电话不知是出于试探还是愧疚。这通电话过后，梁妈的冷气真的出了问题，她打电话给王学明上门维修。王学明打量着家里的摆设，发现梁妈将厚厚一沓寻人启事扔进了废纸篓，便问他人有没有找到。梁妈回答找到了。王学明陷入了回忆，那晚他曾下车查看了老梁的情况，发现对方已经没有了呼吸。于是便将尸体扔下了堤坝。王学明没了陪女友看电影的心思，匆匆赶回家洗掉手上的血迹。几天后，王学明无意中看到了那张寻人启事，他犹豫再三，来到公安局投案自首。警局事务繁忙，没等王学明说出撞了谁，对面的女警就被人叫走处理别的事务。王学明看着警局里的各色人，呼吸变得越来越沉重。他还没准备好和这些看起来不太正常的人关在一起，于是没等女警回来，便离开了公安局。王学明蹬着自行车来到案发地。搜索一番后，发现一个带着号码牌的钥匙。女友问他最近神神秘秘的在干嘛？王学明说自己捡到一样东西，想把它还给失主。女友对这番说辞显然并不相信，她认为王学明一定有事瞒着自己。不久后的一个暴雨天，王学明在天桥偶遇了梁妈，他探究的跟上了对方，藏在窗台下给空调外机做了手脚，然后将一张名片从门缝扔了进去。回到家后，王学明反复念叨着见到梁妈后的第一句话。他决定介绍过身份后，就告诉梁妈是自己撞死了她丈夫。然而她现在就站在梁妈面前，却无论如何都开不了口，只是问她人有没找到。说话间，一群人推门而入，他们代表居委会来看望梁妈。一群人叽叽喳喳鱼贯而入，将手足无措的梁妈围在中间，安慰她节哀顺变。王学明偷偷观察着梁妈的一举一动，发现她似乎并没有那么难过，像是早就预料到了丈夫的死，像是完成任务一样。大妈们很快便结伴离开。王学明欲言又止，梁妈问他修空调要多少钱。王学明支支吾吾说不要钱，梁妈以为他也在可怜自己，轻笑一声，说起自己从前忙着洗衣做饭，如今时间却大把大把空下来，不知道要做些什么。可能因为王学明是陌生人，那些和熟人没法说的话，倒豆子似的讲给了他。王学明静静的听着，准备好的话，最后还是咽回了肚子。不知出于什么心理，王学明开始留意梁妈的动向，跟着他来到人迹罕至的湖边，看他坐在岸边的石头上掩面痛哭，并在梁妈走进湖中准备自杀时，朝湖面扔了块石头阻止他。这一举动让梁妈活了下来。只是他一直不知道那个救自己的人是谁。王学明到梁妈邻居家帮忙修空调，听他们闲聊，这几天总有人在梁妈家门口徘徊，似乎是冲着老梁来的。果不其然，梁妈刚打开门，两个年轻人就叫住了他，说老梁欠了他们五万块钱，人死债没消，问梁妈现金还是转账。梁妈说自己没有钱，对方闻言就要闯进家搬东西抵账。王学明拉住其中一个的衣领，开始物理输出，双方扭打在一起，一时间战况焦灼。最后，王学明凭着不要命的狠劲赶走了两人。梁妈将人带进了屋，从冰箱里拿出块冻肉，让他将就着敷一敷，还邀请王学明留下来吃晚饭。一个人的时候，梁妈总是凑合着填饱肚子。今天有了客人，便简单炒了几个菜。饭桌上，梁妈和王学明有一搭没一搭的闲聊。总是板着脸的王学明看起来似乎有什么心事。王学明不敢看梁妈，只能低头扒拉着碗里的饭。吃过饭，王学明在屋子里转悠了一圈，发现一台照着塑料布的收音机，正准备掀开时被梁妈叫住。他似乎十分宝贝这个收音机。王学明悻悻地收回手。梁妈似乎有些不悦，表示她该走了。王学明戴上帽子出了门，屋里的梁妈打开了收音机，悠扬的歌声透过木门传到了还未离开的王学明耳中。王学明回到了家，这几天他总是整夜整夜的失眠，索性便在街上四处游荡，等着警察有一天会找上自己。街头一伙混混正在械斗，王学明不知道该如何摆脱苦恼，他扔下帽子加入了乱斗，被抡了一酒瓶后靠坐在一旁。王学明没有勇气自首，心里的煎熬又无论如何都没办法消弭。他痛苦地抱住自己，野兽般低低嘶吼。王学明一遍一遍回忆着那晚的情形，每次的细节都和前一次不同。这次他似乎看到一个神秘人先是撞倒了老梁，下车查看发现对方还活着，于是一不做二不休开枪杀掉了老梁。后来就是自己经过，将老梁的尸体扔下了河堤。这或许
。梁妈给自己也看了一块，希望死后能和儿子葬在一起。王学明问梁妈关于他儿子的事，儿子从小有心脏问题。那天梁妈不在家，感到不舒服的儿子给老梁打去电话，老梁却因为醉酒没有接到这通求救电话，夫妻俩也因为这件事生了嫌隙。老梁离开家的那天早上，两人大吵一架，这也是两人最后一次交流。王学明默默听着，踌躇许久后，告诉他老梁是被自己撞死的。梁妈却一脸不解地看着他，说老梁是被枪打死的。他身上还有两个弹孔。王学明的记忆越来越乱，他不确定自己撞到老梁时他是死是活。为了验证这一点，他要抓到那个朝老梁开枪的人。王学明四处打听，找到了老梁死前来过的地方。一个盲人歌手向他提供了线索：老梁曾和一个男人在这里吃饭，二人话里话外都提到一样东西，那样东西在火车站的柜子里，一个人要，另一个人却不给。最后两人相继离开。后面跟着的那位手里拿着一把枪。说完这些，盲人歌手拿过王学明给的钱，上台唱了一首歌。和那晚梁妈听的是同一首。王学明想到了自己捡的那把钥匙，他来到车站，打开了十九号柜子，在里面发现了一袋子钱。王学明拿着包，惴惴不安地离开。一个神秘人悄悄跟上了他，为此还杀掉了一个出租车司机，抢了他的车。与此同时，陈警官在发现老梁尸体后便展开了调查。据说老梁说手上有一笔钱，道上许多人虎视眈眈。于是陈警官讯问了一帮扬言要砍老梁的混混。结果却没什么收获。正义筹莫展之际，线索送上了门。神秘人开走出租车后，和陈警官擦肩而过。陈警官发现倒在地上的出租车司机，马上和同事驾车追赶。王学明也发现了尾随在身后的那辆车，他将车停在路边，拿了个扳手，悄悄下车，藏在阴影中。神秘人来到王学明车旁，正要有所动作时，陈警官和同事赶到，双方短暂对视后，神秘人持枪朝二人射击，随后便逃离了现场。陈警官和同事紧追不舍。最后，同事死在了神秘人的枪口下。王学明将这包钱藏了起来，本打算买把枪防身，看了卖家掩饰实物伤自己后，还是决定用扳手。王学明回到家，神秘人也已经打听到了他的住址，并潜入他家守株待兔。王学明小心翼翼地四处躲避，两人追赶着来到室外，一番惊心动魄的大逃杀后，神秘人被王学明反杀。听到动静的保安大爷报了警，王学明和神秘人全都被逮捕。王学明带着陈警官指认了埋钱的地方，结果那里却空无一物。据王学明交代。那时附近有个醉汉，可能是被他拿走了。事实上，那些钱被他放在了梁妈家的空调外机上。梁妈发现后，还是将这些钱交给了警方。监狱里的生活枯燥单调，狱友们问的最多的问题就是你犯了什么事进来的。王学明一遍一遍讲着自己的遭遇，说的越多却越记不清这件事。也许这就是忘记的过程。八年过去，王学明刑满释放，影片的色调也从沉重压抑变得明亮清晰，就像王学明此时的心境。他的人生因为一次错误的选择陷入低谷，如今终于雨过天晴。